ఈసీ కంప్లైంట్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మాట్లాడదాం దాసోజ్ శ్రవణ్ ఉన్నారు శ్రవణ్ గారు కంప్లైంట్ చేశారు నిధుల దారి మళ్లింపు కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లిస్తున్నారు అనేటువంటిది ప్రధాన ఆరోపణ తర్వాత అసైన్ ల్యాండ్స్ ఒకటి తర్వాత హైదరాబాద్లో రిగ్గింగ్ జరిగిందనేటువంటి తనపైన మూడు అంశాలపైన వారు కంప్లైంట్ చేశారు మెదడు మొక్కాళ్ళకు వచ్చినట్టుందండి వాళ్లకు పిల్ల బుట్టక ముందే కుల్ల కొట్టినట్టు దాన్ని ఏమంటారు ఆళ్ళు లేదు సూళ్ళు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అని అప్పుడే ముఖ్యమంత్రుల పోటీ మొదలైంది కుర్చీ పోటీ మొదలైంది మంత్రుల పోర్ట్ఫోలియోలో పంచాయతీ మొదలైంది ఇక ఉరుమురిమి పిల్లి ఎవరి మీద పడ్డట్టు మళ్ళీ వచ్చి కేసీఆర్ గారి మీద పడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మీ మీ పంచాయతీ మీరు పెట్టుకోరు భయ గాంధీ భవన్లో వై అన్నెసరీ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు మిస్లీడ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇది ఎంత చిల్లరతనం అంటే ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల సొమ్ము కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చి దాని ద్వారా కమిషన్లు కిక్ బ్యాగ్లు అని చెప్పని చెప్తే నమ్మడానికైనా అవి మాట్లాడేటోళ్ళు మాట్లాడవచ్చు కానీ ఇనేటోళ్ళ కన్నా కొంత గొప్ప సోయి ఉండాలి కదా అర్థం పర్థం లేనటువంటి ఒక రీతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు టుడే ద ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ మెషనరీ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ తెల తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఆదేశాలు ఇస్తుంది అని చెప్పని మాట్లాడటం అంతకంటే అంటే అవగాహన లే రాహిత్యం ఇది వివేకం లేకపోవటము అవగాహన లేకపోవటము లేదు తెలిసి కూడా తెలవనట్టు నటిస్తూ ఇక చిల్లర రేఖలు రాయటము ధరణి రికార్డులు మా మారుస్తున్నారని చెప్పని ఇవన్నీ కూడా మార్చడం అనేటువంటి మాట్లాడేటువంటిది కేవలం ఇది ప్రభుత్వ అధికారులను సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ను అందరినీ కూడా అవమానించినట్టే ఒకటి రెండు వాళ్ళ మూర్ఖత్వాన్ని అజ్ఞానాన్ని వాళ్ళకు వాళ్లే చూపెట్టుకుంటా ఉన్నారు ఏమైనా ఇంకేమైనా మంచి కారణం చూపెట్టి లెటర్ రాసినా బాగుంటుండే ఆరు వేల కోట్లు దాంట్లో కమిషన్ ఇక మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో సో సోయి లేకుండా ఉన్నటువంటిది ఓ పెద్ద లక్ష కోట్ల బిల్లులు మార్చినరు అని చెప్పనన్నా అర్థం ఉంది సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అంటే దాంట్లో కమిషన్ల కోసం అని చెప్పని ఒకటి ధరణి రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ట ఆగమాగం అయిపోతున్నారు వాళ్ళు భూమి మీద లేరాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్పుడే మేము అధికారంలోకి వచ్చేసినాం బుగకారులు వచ్చినాయి సెక్యూరిటీ వచ్చింది ఇంటి కాడ సెక్యూరిటీ పెరిగిందని ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రగతి భవన్ సున్నాలని ప్రచారం చేస్తున్నారు పిచ్చి పిచ్చి అయిపోతున్నారు వాళ్ళు ఆ పిచ్చితనంలో భాగమే ఈ లెటర్ నో సెన్సిబుల్ పర్సన్ విల్ రైట్ దిస్ లెటర్ అట్లీస్ట్ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే రాస్తారు ఇట్లనే ఏది పడితే అది రాస్తారు కానీ ఆ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎందుకు సంతకం పెట్టినరు మధుయాష్కి గౌడ్ గారు ఎందుకు సంతకం పెట్టినరు నాకు అర్థం కావట్లా ఇది అర్థం పర్థం లేని లేక దీనివల్ల వాళ్ళు పల్చన అవుతారు తప్ప వాళ్ళకి ఏం లాభం చేకూర్చదు దాసోజ్ రావణ్ గారు ఇంకొకటి ప్రధాన మరో పాయింట్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ చీఫ్ కమిషన్ ఏజ్ ఎలక్షన్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఏజెంట్ మెయిన్ ఏజెంట్ ఎవరున్నారో చీఫ్ ఏజెంట్ ఎవరున్నారో వారికి గెలిచినటువంటి అభ్యర్థుల నియామక పత్రం ఇవ్వాలనేటువంటిది కూడా ఒక మేజర్ ఒక పాయింట్ ఒక మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళ పాయింట్ అంటే వీరు ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ తీసుకునేటట్టు లేరు వీళ్ళంతా డీకే శివ కుమార్ వస్తున్నారు ఆయన ద్వారా క్యాంప్ రాజకీయం జరుగుతూ ఉంది దీనికి సంబంధించి దీంట్లో రెండు విషయాలు మనం లోతుగా గమనించాలి ఒకటి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల పైన వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు అని చెప్పని వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నట్టు ఒకటి రెండవది ఆ నమ్మకం లేకపోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే దాదాపు యాభై అరవై సీట్లు బయట నుంచి యాభై కోట్లు అరవై కోట్లు వంద కోట్ల రూపాయలు తీసుకొని టికెట్లు ఇచ్చిండ్రు వంద కోట్ల రూపాయలు తీసుకొని టికెట్లు ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి పుట్టుకున గెలిచినట్టయితే ఆ వంద కోట్ల కోసం మళ్ళీ ఎటు పోతాడు అని చెప్పని ఏమైనా భయం ఉంటే ఉండొచ్చేమో తప్ప అది మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ట వాళ్ళ మీదనే వాళ్ళకి నమ్మకం లేనటువంటి దాంతోపాటు ఇంకా బటగాల్చి మీదేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు ఏదో వాళ్ళతో టచ్లో ఉన్నారు ఉన్నారని డీకే శివకుమార్ మాట్లాడుతున్నారు కేసీఆర్ గారు ముమ్మాటికి మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నారు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా వీఆర్ ఎమర్జింగ్ వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎనీ అదర్ పార్టీ సపోర్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ ఆ అర్థం పర్థం లేకుండా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు హౌ కాంగ్రెస్ ఫంక్షన్స్ డీకే శివకుమార్ హైదరాబాద్కి వచ్చిండు నేను వచ్చినా అని చెప్పని ఎవడు గుర్తించాలి తెలంగాణలో అయితే ఎవడు పట్టించుకోడు కదా నేను రాగానే వచ్చి టీవీలలో ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి ఏది పడితే అది మాట్లాడేసిండు కేసీఆర్ గారు టచ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను వచ్చినా అని చెప్పని వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కర్ణాటకలో అలాగే బాధ్యత ఉన్నది ఆడ ప్రజలు ఏడుస్తున్నారు ఆడ రైతులు ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళని ఆదుకోకుండా వచ్చి ఇటు చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల ఏ రకమైనటువంటి ఒక లబ్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేకూర్చదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఫోర్త్న అంటే థర్డ్న రిజల్ట్ ఫోర్త్న కేబినెట్ సమావేశం సెక్రటరీ కొత్త సెక్రటరీలో ఏంటి మెసేజ్ అనేటువంటి కన్ఫ్యూజ్ దీని వెనకాల కుట్ర ఉంది అనేటువంటిది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈసీ ఆధీనం
ఈ ప్రభుత్వం కూడా అయిపోయి కొత్త ప్రభుత్వం రావాలి కేసీఆర్ గారు గెలుస్తున్నారు గెలిచిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం రావాలి మూడోసారి కొత్త ప్రభుత్వం రావాలా ఎట్లా అవుతుంది అది దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఒక ప్రొటోకాల్ ఉంటుంది అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ కావాలా మంత్రివర్గం రాజీనామాలు చేయాలా తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ గవర్నర్ గారిని కలిసి నేను కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి చెప్తూ ఈ ఈ టర్మ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు దిస్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రెడిషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాసెస్ ఇంత మాత్రం సోయి లేకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడటం వల్ల నాకు ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ ఇంత పిచ్చోళ్ళు ఇంత అజ్ఞానులు ఈ లెటర్ రేపు తెలంగాణను ఉద్ధరిస్తారు అంటే ప్రజలు నమ్మాలా నాన్ సెన్స్ ఇది సర్వేలు దాదాపు కాంగ్రెస్కి వస్తున్నాయి అనేటువంటి నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు సంబరాలు ఈరోజు నుంచే చేసుకోండి అంటే రెండు రోజుల ముందు నుంచే సంబరాలకు పిలుపులు ఇచ్చారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మీరేం చెప్తారు దాసు శ్రావణ్ గారు సర్వేలు వస్తున్నటువంటి సర్వేల విషయంలో ఇప్పుడు అంత ఎగిరి పడద్దు వాళ్ళు అంత తొందర అనవసరంగా ఆగమాగం అయ్యి ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నారు నేను ఇంతమంది చెప్పిన కదా వాళ్ళు భూమి మీద లేరు వాళ్ళు నడుస్తలేరు భూమి మీద గాలినే నడుస్తున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ అధికారంకి వచ్చినట్టు రేపు డబ్బాలు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రజలు ఏం తీర్పిస్తున్నారో ఓపిక పట్టాలా ఒకటి రెండవది గెలుపులో గెల్ గెలుపులో పొంగొద్దు ఓటమిలో కుంగొద్దు అని చెప్పని ఒక సామెత ఉన్నది మనకు ఏం లేదు ఏం లేదు హుందాతనం కోల్పోయి చిల్లర మల్లర లెటర్లు రాయటము సున్నాలు వేస్తున్నారు ప్రగతి భవన్ కని అసత్య ప్రచారాలు చేయటము కేటీఆర్ గారు అమెరికా అని ఆయన ఫామ్ హౌస్ అని కేసీఆర్ గారు ఫామ్ హౌస్ అని ఈ చిల్లర మల్లర మాటలు మాట్లాడి రాజకీయాన్ని చిల్లరగా చేయకండి ప్రజల తీర్పును చిల్లరగా చేయకండి అని మాత్రమే నేను కోరుకుంటాను సో మచ్ ఇది దసో స్టవన్ చెప్తా ఉన్నారు ఓవరాల్గా వచ్చేటువంటిది ఈ సర్వేల రిపోర్ట్ ద్వారా కాదు వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే మూడోసారి అధికారంలోకి వస్తాం అనే ఒక కాన్ఫిడెంట్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ గణేష్ తో మధు మల్కేడ్ గారు హైదరాబాద్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క